se nota interesante el reportaje que está sacando Proceso en su revista, en su número nuevo, del cual como siempre adelantan un fragmento y habla de este control que al parecer está ejerciendo el Chapo dentro del penal del altiplano, eh, la parte que reproducen para que los lectores se animen a comprar después la revista, dice lo siguiente, si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto confía en tener neutralizado al Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa acaba de darle una prueba de que aún tiene poder, aun cuando se encuentra recluido en una celda de aislamiento en el penal del altiplano, logra comunicarse con otro huésped notable en la prisión, la Barbie, y entre ambos pusieron de cabeza a esa cárcel de alta seguridad al organizar una huelga de hambre de casi mil reos, el motivo presuntas violaciones a sus derechos humanos. Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, y Edgar Valdés Villarreal la Barbie, encarcelados en el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, Hicieron un frente común y la semana pasada le mostraron su fuerza al gobierno federal. Organizaron a casi mil internos de cinco módulos de la prisión para iniciar su huelga de hambre en protesta por presuntas violaciones a sus derechos. Según información revelada a Proceso, desde el interior del penal y confirmada por abogados de algunos reclusos, la huelga de hambre encabezada por el Chapo y la Barbie, que fue socio de Guzmán, en la llamada federación y después se convirtió en su enemigo como lugar teniente de los Beltrán Leiva, comenzó el miércoles 16 y se mantendrá hasta nuevo aviso. Los presos se quejan de que en el penal, cuyo director general es Valentín Cárdenas Lerma, no se les permite acceder a la tienda en la cual sus familiares hacen depósitos para que ellos adquieran artículos de higiene personal. Presuntamente tampoco se les da atención médica apropiada ni medicamentos. Además, el fin de semana previo a la huelga de hambre, más de 20 internos se intoxicaron por consumir pollo echado a perder, dicen a Proceso Marta Gema Pérez Gorostieta, abogada de George Curry, uno de los ayunantes del módulo 5. Otro de los supuestos motivos de la protesta es que no se lavan con regularidad sus uniformes, no se les proporciona ropa interior y no se respete el tiempo de visita familiar ni de las llamadas telefónicas a las cuales tienen derecho. Las viejas rencillas, los barrotes, la distancia entre sus celdas o las supuestas medidas de máxima seguridad del penal no fueron obstáculo para que el Chapo y la Barbie desarrollaran su plan exitosamente, aún sin tener comunicación directa entre ellos o con los demás internos. Cabe recordar que además del Chapo y la Barbie, en este penal están otros narcos del cártel de Sinaloa, Mario Núñez, el M10, Javier Torres Félix, el JT y Miguel Ángel Félix Gallardo, de los Zetas Jaime González, el Homer, Iván Velázquez, el Z50, Sigifredo Nájera, el Canicón y Salvador Martínez Escobedo, la Ardilla, entre otros. Pues, pues esto viene a demostrar una vez más que los penales de alta seguridad en México son cárceles a conveniencia de quien puede pagar. Con razón se les escapó de del penal de Puente Grande con razón voy a tratar de hacer un video de todo este reportaje en cuanto pueda tener la revista para leerlo y compartirlo con ustedes